Hai, selamat siang. Ya, kita kembali untuk belajar buku tematik 2E, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Kita buka pembelajaran 3 ya, pada halaman 13. Nah, di situ ada awalnya kita diajak bernyanyi. Tapi setelah ibu amati, syairnya agak berbeda ya. Ya, e, bernyanyi merupakan pengalaman yang menyenangkan. Siapa saat bernyanyi malah sedih, malah apa? Cemberut. Tidak ada ya, bernyanyi itu menyenangkan. Apalagi kalau menyanyi lagu anak-anak. Tidak ada lagu yang sedih-sedih ya, menyenangkan. Nah, sekarang kalian lihat teks yang di atasnya. Nina dan Adi gemar bersepeda. Pada sore hari, mereka bersepeda berkeliling taman. Nina dan Adi merasa gembira. Bersepeda adalah pengalaman yang menyenangkan. Kita lewati lagu ini dan kita terlanjutkan cerita tentang Adi dan Nina. ya. Nah, di halaman 14, Nina dan Asi dan Adi asik bersepeda. Nina dan Adi menjadi lupa waktu. Mereka pulang terlambat. Ibu merasa khawatir. Nina dan Adi segera minta maaf dan berjanji tidak akan mengulang lagi. Ibu memaafkan Nina dan Adi. Nah, ini percakapan mereka. Yuk kita baca bergantian. Kalian menjadi Nina dan Adi. Bu Pivin jadi ibunya ya. Yuk silakan 1 2 3. Iya Nak, Ibu memaafkan. Lain kali kalian harus ingat waktu jika bermain. Ya sudah, sekarang sebaiknya kalian mandi. Nah, sekarang anak-anak, kalau kita sedang asik bermain, ingat jangan lupa waktu ya. Kalau sudah sore, ya pulang, mandi ya. Kita bersih-bersih diri, supaya badan kita sehat, kita pun kuat. Nah, pernahkah kalian melakukan kesalahan? Ya, kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi, apakah kalian meminta maaf setelah melakukan kesalahan? Uh, bagus sekali. Baik, baik, baik. Ya, sekarang setelah Nina dan Adi selesai mandi, Nina belajar. Dan Nina belajar untuk mengukur. Nah, Nina kebetulan mendapat tugas mengukur panjang benda seperti yang kemarin telah kalian lakukan yaitu mengukur buku, mengukur pensil. Nah, sekarang Nina mendapat tugas mengukur panjangnya pintu. Nah, Nina bingung. Pintu kan besar sekali. Bagaimana mengukurnya menggunakan penggaris? Ya, maka dari itu Nina meminta bantuan ayahnya. Ayahnya menjelaskan selain penggaris, ada alat ukur lain yang bisa digunakan untuk mengukur panjang benda. Tetapi satuannya berbeda, yaitu meter. Nah, bisa dikatakan alatnya adalah meteran. Nah, seperti ini. Kalau bentuknya bulat ini sudah tidak asing kan? Ini namanya meteran kain. Digunakan untuk mengukur panjang kain. Ya, kalau mama, papa, atau kalian lihat di penjahit selalu menggunakan ini ya. Oke, sekarang di sebelahnya. Ini namanya meteran roll kecil. Nah, ini digunakan untuk mengukur panjang kayu. 
Terus yang satunya lagi adalah meteran roll besar. Ini talinya lebih panjang lagi. ya. Digunakan untuk mengukur panjang tanah atau panjang lapangan. Nah sekarang kira-kira dari tiga benda ini mana yang digunakan Nina? Ya pintu kan dari kayu. Jadi nah ini yang digunakan meteran roll kecil ya seperti ini yang dipegang ayah dan Nina. Nah, anak-anak selain sentimeter adalah satuan ukuran panjang juga ada satuan lainnya yaitu meter. Ada lagi nanti kalian sudah naik tingkat ya ada yang kilometer, desimeter. Ada yang kecil lagi, milimeter. Ada yang hektometer. Nah, bermacam-macam. Nanti kapan-kapan ibu buatkan tangga ukurannya. ya. Oke, untuk 1 meter. Nah, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, kalau penggaris kalian kan biasanya hanya 30 cm ya. Nah, sedangkan untuk kain biasanya sampai lebih dari 100 cm. Nah, diukur jadi setiap 100 cm itu jadi namakan 1 meter. Nah, kalian perhatikan pada halaman 16. Yang atas ya, itu ada contohnya 2 meter sama dengan 200 cm, 3 meter sama dengan 300 cm, 4 meter sama dengan 400 cm, 5 meter sama dengan 500 cm. Nah, berarti 1 meter sama dengan 100 cm tinggal diganti angka di depannya ya oke cara menggunakan meteran sama sama dengan penggaris kita lihatnya mulai dari titik 0 dan kita sejajarkan sampai menuju panj panjang benda yang sesuai sampai belakangnya ya oke Contoh di atas itu adalah panjang kayu. Panjang kayu kalau dihitung dari nol ditarik meteran rollnya, roll kecilnya itu ternyata panjangnya sampai di angka 85. Berarti 85 cm. Ya, belum 1 meter ya. Kalau sudah 100 cm berarti panjangnya satu panjang papannya, panjang panjang kayunya 1 meter. Ya. Oke, sekarang kita lihat contoh soal di bawahnya itu ada lagu Lihat Kebunku. Kalian sudah bisa ya menyanyi ini ya. Nah, kita lewati untuk yang nomor 2. Ini ada percakapan. Yuk kita baca sama-sama. Bu Pivin jadi adik kalian menjadi Nina, ya. Kak, pensil yang tadi ku pinjam hilang. Adi lupa meletakkannya di mana. Maafkan aku, Kak. Iya, Kak, Adi akan berhati-hati. Nah, dari percakapan ini, manakah ungkapan permintaan maaf? Ya, yang ini ya, kita gari, beri garis bawah. Nah, kalian beri garis. Tarik garis, rep. Oke, bunyi belok-belok ini dikit ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Yang nomor tiga. Pada nomor tiga, ada tiga benda di situ ya. Ada pita, meja, dan kotak makan. Nah, dari tiga benda ini kira-kira mana yang bisa diukur dengan 
meteran. Ya, kita bisa menggunakan meteran untuk pita, mengukur pita, mengukur meja. Kotak makan bisa? Tidak ya, terlalu kecil kotak makan ya. Sekarang nomor 4. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. 6 meter sama dengan berapa sentimeter? Bagaimana caranya? Ingat, 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti kalau 6 meter, supaya jadi cm, jadi 6 dikali 100. Berapa ini ya? Nah, caranya begini. Tinggal kalian tulis angka 6-nya dulu. 6 dikali 1, 6 kan? Ya, 6 dikali 1, 6. Terus, 0,2-nya ini kalian tulis di belakangnya. Nah, jadi 6 meter sama dengan 600 cm. Nah, sekarang kalau yang diketahui adalah sentimeternya berapa meter ya berarti dibalik kalau yang diketahui di sini dibagi kalau diketahui yang meter dikali ya jadi 800 dibagi 100 caranya bagaimana ya nah 100 ini nolnya kalian coret ini nolnya ada dua ada dua nol nol bagi nol nol ya sekarang tinggal 8 dibagi satu iya 8 jadi 8 meter sama dengan 800 cm oke sekarang kita lanjutkan pembelajaran 4 pada pembelajaran 4, kita mau belajar tentang puisi. Nah, Nina sedang belajar dengan Adi. Nina sedang membuat puisi. Ya, Yuk kita perhatikan puisi di dalam buku halaman 18. Bu Pivin bacakan ya. Bunga anggrek. Pengkolasan puspa pesona berdiri anggun di balut daun nan hijau. Indahmu yang sederhana membuat semua orang terpukau. Wah, kata-katanya sungguh indah ya. Kata-kata indah ini dalam puisi memiliki makna. Nah, kalian bisa cari kata-kata indahnya ini. Yang artinya ya, cari artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Salah satu contohnya yaitu kata pesona. Pesona mempunyai arti. Daya tarik atau daya pikat. Nah, ada lagi. Terpukau. Terpukau artinya menarik atau terpesona. Nah, itu yang dibawa kalian tulis ya. Kalian garis bawahi supaya ingat. Pesona, terpukau, artinya itu kalian garis bawahi. Ya. Besok saat Zoom, Bu mau tanya lagi beberapa yang Kira-kira menurut kalian adalah kata-kata yang indah. Kita nanti cari sama-sama di Kamus Besar Bahasa Indonesia. ya. Oke, kita lanjutkan halaman 19. Nah, di sini kita diajak bernyanyi lagi. Ibu, Nina, dan Adi bersirahat di teras rumah. Mereka beristirahat sambil memandangi alam. Mereka menikmati pemandangan indah di halaman. Ibu menyanyikan lagu untuk Nina dan Adi. Wah, ini ada lagu. Kira-kira kalian bisa ya? Ini lagu waktu kita TK ini. Bentar, Bu Pivin cari lagunya ya. Nah, ini Bu Pivin ada lagunya. Ini Nina yang menyanyi ya.
oke. Nah, itu lagunya Pemandangan Ciptaan Ate Mahmud. Nah, kalian sudah ingat kan lagu itu? Pernah kita nyanyikan waktu kelas 1 ataupun waktu di TK ya. Sekarang, sekarang kita lanjutkan yang halaman 20. Ya, yang halaman 20. Nah, tadi kita sudah belajar alat untuk mengukur panjang yaitu penggaris meteran. Meteran itu bisa meteran kain, meteran kecil, meteran roll besar, ya, roll kecil, roll besar. Sekarang kita mau belajar tentang jangka sorong. Apa itu jangka sorong? Nah, ini namanya jangka sorong. Jangka sorong adalah salah satu alat ukur panjang. Jangka sorong dapat mengukur panjang benda yang berbentuk lingkaran. Nah, kita perhatikan di sini. Cincin. Nah, kalian pernah lihat cincin kan? Pernah pakai juga? Untuk mengukur besarnya, diameternya cincin, ukurannya cincin, itu menggunakan jangka sorong. Nah, selain cincin ada mur atau baut, bisa juga menggunakan kelereng. Nah, kelereng juga bisa diukur menggunakan jangka sorong. Nah, yuk sekarang kita lihat pertanyaan di bawah. Oke, okay. untuk yang nomor satu, pertanyaan nomor satu kita lewati saja ya. Kita lanjutkan yang nomor dua. Oke, okay, maaf. Yang nomor dua, nah ini ada puisi cerahnya mentari karya Regina. Nah. Besok kalau ada waktu, Bu Pivin minta ada yang membacakan ya. Nah, sekarang kita mau cari arti kata. Nah, ini. Di sini ada kata pancaran. Pancaran itu artinya dikeluarkan. Ya, atau disemburkan ya terus sinar sinar itu artinya cahaya kicau kicau itu bunyi burung senja senja itu hari mulai malam jadi Langitnya masih kemerah-merahan itu ya. Oke, hari mulai malam. Se Maaf ya, videonya terpotong. Nah, ini. Ulangi lagi untuk senja. Artinya itu hari mulai malam. setengah gelap nah setengah gelap sudah mulai gelap ya mataharinya sudah tenggelam tapi masih sedikit agak terang gitu ya nah sekarang kita lanjutkan nomor tiga lingkari benda-benda yang dapat diukur dengan jangka sorong Kira-kira mana yang bisa diukur dengan jangka sorong? Pensil? Bukan. Pen, penggaris? Eh, buku? Bukan. Mur? Ini mur. Ya, bisa. Telur? Ya, telur bisa. Botol? Oke, botol juga bisa. Oh, lulu, lulu. Oke. Penggaris? 
Tentu tidak ya. Gunting? Tidak. Kelereng? Juga bisa. Oke, ada 1, 2, 3, 4. Oke, pembelajaran 4 selesai. Kita jumpa besok lagi ya. Dadah!